Hello dear students, welcome to English Hospital 24. This YouTube channel video lesson. I am going to show you video lesson. I am going to comment on the comment box. The ACC is a good question. 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 The ACC is a तो हमें आज के तो मदर के कॉल सेटेड प्रश्नों को समाधान करें देखा बुधवार जो आठवें शाले ये टी चार्टी बोर्डे ये प्रश्नों टी हुए चलो एवं बाकी चार्टी बोर्डे कॉल सेट हुए चलो कॉल सेटेड वीडियो टी अभी पढ़ बोलती थी वो ताशा कुछ तुम्हारे शेयर वीडियो पार जोन अवश्य वेट कर बे एवं चैनल परीक्षार्थी जन भिडियो लेसन शुद्ध एस एस सी परीक्षार्थी जो नए अन्न सकल क्लस क्योंकि पैसेज नारेशन रही है ताछड़ा चाकर परीक्षा और इनिवार्सिटी एडमिशन टेस्ट क्योंकि नारेशन एस थे जदि पैसेजगुलो की सेंटेंस आकार थे सूतरा सकल विडियोलेसन की इम्पोर्टेंट हमें एखे शर्टकाट किस टेक्निक देखिए देव रुल्सगुलो की क्यों समाधान करते हैं किसान बेसिक जिन शिखिए देव हमें इर आगे नारेशन पर एक मास्टर क्लस नहीं क्लस मिस कर अवश्य से देखे नहीं और ना देखे खुजे ना पेले प्ले लिस्ट गई पे जाए नारेशन नाम जो प्ले लिस्ट रही है इरपर ना पे हमें कमेंट कर जाना हमें कमेंट बक्से तरह लिंक दिए देव से ही क्लस की देखले तुम्हारे नारेशन को समस्या थकबे ना आज के भाव तुम्हारे भेगे भेगे देखो आशा करी तुम्हारा सम्पूर्ण क्लियर हो जाए तो भिडियो अवश्य तुम्हारा दर्ज सहकारे शुरू थे शेष पर्त देखे और विज्ञापन जो देखो भिडियोर मध्य अवश्य तुम्हारा से ही विज्ञापने जो स्कीप लेखा आसें से ही स्कीपर उपरे क्लिक कर देवे कारण हमें विज्ञापन यीडियो तुम्हारा देखते यूट्यूब कम्पानी जो देखा तेरे अवश्य जो कर्मी रही है कर्मी के वेतन देर जो ता कि विज्ञापन दिए थे से ही विज्ञापनगुल देखी तेज़ तीडियो लेसनगुलो देखा ना सूतरा वगलो देखते हैं नहीं समय नहीं स्कीप लेखा जो आसब तक से स्कीप टाच कर देखिए भिडियो के विज्ञापन चले जाए आशा कर तुम्हारा दर्ज सकते भिडियो लेसन देखो चलो शुरू के दी लेट्स गेट स्टार्ट वेलकाम टू आवर टूरिस लेसन एंड नाउ आई गा सल्व पेसिस नारेशन अब एस एस सी बोर्ड क्वेश्चन टू थाउजेंड एटीन दो हज़ार अठारो साले तुम्हारा जान जो सारा बांग्लेश आठटी बोर्ड रही है से बोर्डगुलो के दोटो सेटे भाग कर सेटगुलर मध्य क सेट और ख सेट क सेटर मध्य जो प्रश्न सेगल चार्टि बोर्ड छो जमन ढाका दिनपुर जशोर सिलेट तो ये क सेटर प्रश्न आज के सल्यूशन करब तुम्हारे सामने ही सल्यूशन कर देखो तो तुम्हारा एखान जो विषय शेखा चेषा करो से हे क्यों पैसेज नारेशन सल्व करते हैं एक जो हमें कमेंट कर एक शिक्षार्थी दो हज़ार अठारह सालगल दीते सल्यूशन दीते तो आज के समाधान कर सकल श्रेणी शिक्षार्थी क्योंकि पैसेज नारेशन रही है तो ये जी हमें शुद्ध एस एस सी बोर्ड क्वेश्चन सल्व कर तर शुद्ध एस एस सी परीक्षार्थी जो इम्पर्टेंट ता नए ये सब सकल श्रेणी शिक्षार्थी रही है जमन सिक्स अनेक स्कूले रही है जमन ढाकार बड़ो बड़ो किस स्कूलगूते सिक्स सेवेन थे सिक्स सेवेन थे शुरू कर इंटरमिडिएट पर्त सूतरा विषय तुम्हें बोले रखी से जदि पैसेज नारेशन क्योंकि इूनिवार्सिटी एडमिशन टेस्ट एरक नारेशन इसे थे सेगल थे सेंटेंस नारेशन ताड़ा जो फार्स क्लस जबगल रही है लाइक बी सी एस और अन्य परीक्षा से सेंटेंस टाइपे ये नारेशनगुल इसे थे सूतरा तुम्हारे सवार जन इम्पर्टेंट एक लेसन तो आशा करी तुम्हारा शुरू थे शेष पर्त हमारे ही थको शेखार चेषा करो जगह को समस्या हम से कमेंट कर जाना तो पैसेज नारेशन करार समय प्रथम खेल करते हैं अन्सारे जी लिखते हैं से क्या कथा बताते हैं तरह नाम प्रथम सेंटेंस देखी हाउ मास डू यू वैंड सैड द मेयर मेयर बे तुम कत की चाओ ए थाउजेंड गिल्डर सेड द पाइट पाइपर एट से हेमिलन बाशियालार से ही स्टोरी टी सर तो बाशियाला बे हमें चाह एक हज़ार गिल्डार्स तो एन प्रथम थी शुरू कर दी जो कथा बोलते तरह नाम शुरू तो नहीं आसते हैं जखने थकुक ना थकले निजे तैरी नहीं आसते हैं द मेयर तक प्रथम लिखब द मेयर जे स्पीकार थको तरह नाम प्रथम लिखब तरह से रिपोर्टिंग भार्वटी से ही भार्वर जगह चेन्ज कर लिखब एखे सेंटेंस अनुसारे तो ये से एक इंटरव्यूरि सेंटेंस तो इंटरव्यूरि सेंटेंस समय जानी सेट बट और जो आक्सड हो जाए द मेयर आक्सड 
এরপর অবজেক্ট আমরা এখানে লিখে নিব তাতে সুবিধা হবে পরের পারসন চেঞ্জ করার সময় সুবিধা হয়ে যাবে সেজন্য আমরা এখানে দা পাইট পাইপার এরপর এখন আমরা এই যে ইনভার্টার কমা রয়েছে সেই ইনভার্টার কমা তুলে দেব সেই ইনভার্টার কমা তুলে এখানে আমরা কি বসাবো তাহলে ডব্লিউচার যদি থাকে তাহলে ডব্লিউচারই বসাবো ডব্লিউচার না থাকলে ইফ বসাবো তো এখানে ডব্লিউচার রয়েছে এজন্য আমরা এখানে ডব্লিউচার লিখলাম হাউ হাউ এর সাথে যে শব্দটি থাকে সেটা কিন্তু থেকে যায় শুধু হাউ এই সব জায়গায় থাকে না তবে হাউ আরও এরকম যখন থাকে সে ক্ষেত্রে শুধু হাউই থাকে তবে পরিমাণ বোঝাতে সংখ্যা বোঝাতে হাউয়ের পরে মেনি বা মাস যখন থাকে তখন এই মেনি বা মাস সর্বদা হাউ এর সাথেই থাকবে তাহলে হাউ মাস এরপর আসবে সাবজেক্ট সাবজেক্ট ইউ ইউ হচ্ছে সেকেন্ড পার্সন তাহলে কি অনুসারে পরিবর্তন হবে পরিবর্তন হবে অবজেক্ট অনুসারে তো অবজেক্টটি হচ্ছে দা পাইপার তাহলে পাইপারের জায়গায় আমরা কি লিখতে পারবো হি হি লিখে তার নামের প্রথম অক্ষরটি লিখে দেব তাহলে এখানে নামের প্রথম অক্ষর পি লিখে দিলাম পাইপার যেহেতু দুটোই এখানে দুইজন ব্যক্তি হচ্ছেন পুরুষ বাসক তো তা এখন হি দিয়ে আমরা সাবজেক্টকে নির্দেশ করতেছি না অবজেক্টকে সেটা কিন্তু ক্লিয়ার নয় এটা হচ্ছে প্রনাউন রিফারেন্সের একটি বিষয়ের মতো তো সেই জন্য আমরা এখানে নামের প্রথম অক্ষরটি প্রথমে লিখে দেব তাহলে হি তারপর শুধু ডুডাস যেখানে থাকবে সেটি তোমরা চেঞ্জ করে শুধু ডুডাস থাকলে সেটি বাদ যাবে বাদ দিয়ে মূলভাবে পাসপাস বসবে কিন্তু ডু এবং ডাদের সাথে যদি নট থাকে তাহলে সেটি ডিডেন্ট হয়ে যায় বাট এখানে শুধু ডু রয়েছে এই জন্য একটি বাদ গিয়ে পরের যে মূল ভার্বটি থাকবে সেই মূল ভার্বের প্রেসিপাল ফর্ম বসবে তো এখানে আমি ওয়ান্টেড হাউ মাস হি ওয়ান্টেড আর কিছু নেই স্বয়ং এখানে আমরা লিখবো ফুলের স্টপ এগুলো প্রথম সেন্টেন্সে এরকম একটি সেন্টেন্স সেন্টেন্স ধরে তোমরা করার চেষ্টা করবে যতগুলো সেন্টেন্সে থাকবো সবগুলো সেন্টেন্স পাস প্রকার সেন্টেন্সের মধ্যে থাকবে অ্যাসারেটিভ ইন্টারগেটিভ ইম্পারেটিভ অপারেটিভ এক্সক্লামেটরি প্রথম সেন্টেন্স হিসেবে অ্যাসার ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স তো সেখানে সর্বপ্রথম তোমরা কি লিখে নেবে স্পিকারের নাম তারপরে রিপোর্টিং ভার্বটি চেঞ্জ করে লিখবে সেটি যা হয় সেটা হতে পারে আঁকস হতে পারে টোল্ট হতে পারে আবার রিকোয়েস্টেড হতে পারে তোমার অর্ডার্ট হতে পারে সেই অনুযায়ী সেন্টেন্স অনুযায়ী সেগুলো আমি এই চ্যানেলে দিয়েছি যদি তোমার ন্যারেশনের বেসিক লেসনগুলো না পেয়ে থাকো আমি মাস্টার ক্লাসও নিয়েছি একটি ক্লাসের মধ্যে ন্যারেশনের ছুটি নিয়ে সব বিষয়ে আলোচনা করেছি সেই ক্লাসগুলো তোমার যদি দেখে না থাকো তাহলে আমাকে কমেন্ট করে জানাবে আমি তার লিঙ্ক দিয়ে দেবো অথবা ন্যারেশন নামে যে প্লেলিস্টে রয়েছে এই চ্যানেলে সেখানে গেলেও সেই লেসনগুলো সব পেয়ে যাবে এইসি গ্রামার এসএসসি গ্রামার নামে যে প্লেলিস্ট আছে সেখানেও পাবে ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্ট না এর জন্য আলাদা প্লেলিস্ট করা রয়েছে সুতরাং চ্যানেলটি খুব সুন্দরভাবে সবগুলো লেসন সাজানো রয়েছে তোমরা যদি একটু ঘুরে আসো তাহলে সবগুলো লেসন পেয়ে যাবে প্রিভিয়াস তাছাড়া পরবর্তীতে আমি যে চ্যানেলে প্রতিনিয়ত যে ভিডিও লেসনগুলো দিয়ে যাচ্ছি সেগুলো তোমরা কোনোটি মিস করতে না চাইলে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন চালু করে রাখবে যাতে আমি যে কোনো ভিডিও লেসন আপলোড করার সাথে সাথে তোমার কাছে নোটিফিকেশন চলে যায় তাহলে পরের সেন্টেন্সটি আমরা দেখি কে বলেছে ওয়াল রাইট সেইট দ্য মেয়র ও সরি এখানে আর একটা কথা তো রয়ে গিয়েছে এ থাউজেন্ড গিল্ডের সেইট দ্য পাইপ পরের সেন্টেন্সটি বলছে দা পাইপ পাইপার তারপরে এটি হচ্ছে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স আমরা কীভাবে বুঝলাম যেহেতু সাবজেক্ট শুধু রয়েছে কীভাবে সাবজেক্ট এখানে শুধু রয়েছে এখানে কিন্তু সংক্ষেপে রয়েছে শুধু অবজেক্ট অংশটুকু দেওয়া রয়েছে তাহলে এখন এরকম যখন সংক্ষেপে থাকবে তখন তোমাকে চিন্তা করতে হবে যে কথাটি কে বলেছে সে এখানে কী বলতে পারে কোয়েশ্চেন যেরকম থাকবে উত্তরটি তো সেরকমই হবে আমি যদি তোমার কাছে জিজ্ঞেস করি হর ইয়ার নেম তাহলে সেক্ষেত্রে তুমি শুধু তোমার নাম বললে রাশেদ তাতেও আমি বুঝে ফেললাম তোমার নাম রাশেদ আবার তুমি যদি সাজিয়ে বলো তাহলে অবশ্যই তুমি বলবে মাই নেম ইস রাশেদ তো ন্যারেশন যখন তুমি চেঞ্জ করে লিখবে সেক্ষেত্রে ওই তোমাকে মনে মনে কল্পনা করে নিতে হবে যে মাই নেম ইস রাশেদ তুমি বলেছ শুধু রাশেদ থাকবে বাট সেখানে তোমাকে কল্পনা করে নিতে হবে যে তুমি কী সঠিক অ্যান্সারটি বলতে পারো যেরকম এখানেও সেটি তোমাকে ধরে নিতে হবে যে সে জিজ্ঞেস করছে তুমি কী পরিমাণ টাকা চাও তার মানে সে যদি বলে তাহলে বলবে আই ওয়ান্ট এ থাউজেন্ড গিল্ডেস তাহলে এখন সেটাই তোমাকে ধরে নিতে হবে তাহলে আই ওয়ান্ট যেহেতু আই শুরুতে তার মানে এটি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের মধ্যে চলে যাবে সুতরাং এখানে রিপোর্টিং ভার্ব সেইট সেইডি থাকবে অথবা অ্যান্সার্ড হতে পারে টোল্ড হতে পারে অ্যান্সার্ড অ্যান্সার্ড হতে পারে আবার টোল্ড হতে পারে কারণ অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে যে কোনো একটি বিষয় লেখা যাবে তারপরে কাকে বলছে সেটা আমরা এখানে যদি লিখে নিই আরও সুবিধা হয় টোল বা অ্যান্সার দ্য মেয়র অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের সময় ইনভার্টে কমোটে দ্যাট বসে তারপর ওখানে ছিল আই আই ওয়ান তাহলে আমরা এখানে লিখবো হি তাহলে আই ওয়ান যদি বলে তাহলে হি এই হিটা হচ্ছে কে পাইপার তাহলে হি আবার ওখানেও আমি শুধু ওয়ান বলছি তাহলে শুধু ও
পরে কথাটি বলছে মেয়র তাহলে মেয়র যদি বলেছে তাহলে আমরা প্রথমে কি করব সাবজেক্ট লিখে নেব দ্য মেয়র দ্য মেয়র এখানে অল রাইট এটাও সংক্ষেপে রয়েছে তাহলে এখন তোমাকে ধরে নিতে হবে সে কি বলেছিল তাহলে বলছে যে হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে ঠিক আছে কথাটি আমরা ওকে দিয়েও বলতে পারি অল রাইট দিয়েও বলতে পারি আর ইট ইস অল রাইটে বলতে পারি তা যখন তুমি চেঞ্জ করে লিখবে তখন তোমাকে ধরে নিতে হবে যে সে এখানে বলেছিল ইট ইস অল রাইট তাহলে ইট ইস অল রাইট হচ্ছে আমাদের অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স সুতরাং এখানে সেইট হবে আর সেইট দেওয়াই রয়েছে দ্য মেয়র সেইট এখানে বারবার আমরা পাইপার না লিখে তার অবজেক্টই লিখে দিই সেইট টু হিম এই হিমটা হচ্ছে কে পাইপার পাইপার আমি তার নামের প্রথম উপর লিখে দিলাম দ্য মেয়র সেইট টু হিম এখানে কম উঠে বসবে দ্যাট কারণ আমরা এখানে সাবজেক্ট শুরুতে ধরতেছি সাবজেক্ট যখন শুরুতে আসবে বারবার আগে তারপর সেটি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স হয়ে যাবে ইট ইস অল রাইট বললে এটি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স হয়ে যায় সুতরাং এখানে দ্যাট বসবে তারপর ইট ইট পরিবর্তন হবে না ইট ইটই থাকবে তারপর ইট ইজ ইজ হয়ে যাবে ওয়াজ ইট ওয়াজ অল রাইট তাহলে আমরা মনে মনে যেটা ধরেছি সেটা এখন পরিবর্তন করে লিখতে হবে ইট ওয়াজ অল রাইট উইল পে ইউ আ থাউজেন্ড গিল্ডার্স হোয়েন উইল ইউ সেট টু ওয়ার্ক বলছে আমরা তোমাকে দিব এক হাজার গিল্ডার্স কিন্তু তুমি কখন কাজ শুরু করবে তাহলে এই কথাটা কে বলবে অবশ্যই মেয়র বলবে টাকা চেয়েছে পাইপার টাকা দেওয়ার কথা কি বলবে মেয়র এখানে কিন্তু দেওয়া নেই কিন্তু তোমাকে এখন কী করতে হবে তৈরি করে নিতে হবে কারণ যে কথা বলবে তার নামটি আমাদের শুরুতে নিয়ে আসতে হবে তাহলে দ্য মেয়র মেয়র রেপ্লাইট দিই আমরা এবারে বারবার সাইড না দিয়ে রেপ্লাইট দ্য পাইট শুধু পাইপার লিখি তা তো হবে দ্য রেপ্লাইট দ্য পাইপার দ্যাট এখানে রয়েছে কি উই তাহলে উই হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন তাহলে ফার্স্ট পার্সন থাকলে সাবজেক্ট প্রয়োজন হয় তাহলে এখানে সাবজেক্ট কে মেয়র তাহলে তারা দিবেন তো সেক্ষেত্রে উই ফার্স্ট পার্সনটা কী যাবে দে কারণ এখানে প্রথমে সাবজেক্ট রয়েছে সেটা হচ্ছে থার্ড পার্সন তাহলে এই ফার্স্ট পার্সন যেহেতু সাবজেক্ট মেয়র রয়েছে তাহলে মেয়র বলতে তিনি এখানে আমরা যেহেতু বলেছেন তার মানে তারা দিবেন বলবো আমরা এখন চেঞ্জ করে কারণ মেয়র শুধু একা দিবেন না তিনি তার প্রতিষ্ঠান থেকে দিবেন সকলে মেরে দিবেন সেদিন এখানে তিনি কিন্তু উই বলেছেন তাহলে উই যেহেতু বলেছেন তাহলে সেটি পরিধান হয়ে দে হয়ে যাবে এরপর আছে উইল তাহলে উইলটা কি হয়ে যাবে উড দে উড পে পে হচ্ছে এখানে পেই থাকবে কারণ উড হচ্ছে মডাল জিবার মডাল জিবার ভার্বের মূল ভার্বের চেঞ্জ হয় পেসিভ হয়ে যাবে এখানে যদি অ্যাক্টিভ তাহলে চেঞ্জ হবে না তারপর হচ্ছে ইউ ইউ হচ্ছে অবজেক্ট এটা হয়ে যাবে অবজেক্টিভ ফর্ম রয়েছে সেকেন্ড পার্সন সেকেন্ড পার্সন অবজেক্ট অনুসারে প্রথম হয় এখানে অবজেক্ট হচ্ছে পাইপার তার পাইপার নামের প্রথম অক্ষর আমরা লিখে দিলাম পাইপার বাসী হলো এখানে পুরুষ সেজন্য তার নামের পরিবর্তন আমরা এখানে হিম লিখেছি এবং ভার্বের পরে বসালে অবজেক্টিভ ফর্ম বসা যায় তাহলে পুরুষের অবজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে হিম তাহলে দে উড পে হিম আ থাউজেন্ড থাউজেন্ড গিল্ডার্স ওকে তাহলে এখানে মনে হয় শেষ শেষ পরের সেন্টেন্সটি যেহেতু সে ভিন্ন সেন্টেন্স বলেছে পরেটা কিন্তু ইন্টারভিউ তো একই ব্যক্তি যদি একাধিক কথা বলে তাহলে আমরা রিপোর্টিং ভার্বের আগে কি লিখব রিপোর্টিং ভার্বের আগে অবশ্যই আমাদেরকে ওখানে অলসুস বা অ্যাগেইন এই কথাগুলো বলতে হবে তাহলে দা মেয়র নাকি হ্যাঁ মেয়র বলেছে দ্য মেয়র অলসো আক্সড দ্য পাইপার পাইপার এখানে আবার আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে একই ব্যক্তি যখন একাধিক কথা বলছে তাহলে সবগুলো কথা একই ইনভার্টার কোনো মধ্যে আটকানো থাকতে পারে বা যখন আমরা চেঞ্জ করে লিখব প্রত্যেকটা সেন্টেন্স যখন আলাদা আলাদা করে লিখবো তখন কিন্তু ধরতে হবে যে প্রত্যেকটার উপরেই আমাদের রিপোর্টিং ভার্ব দেওয়া রয়েছে তখন রিপোর্টিং ভার্ব সরি ইনভার্টার কমার রয়েছে তো ইনভার্টার কমার পরিবর্তে যে আমরা কনভার্সনটি ব্যবহার করি সে তখন কিন্তু প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হবে তাহলে এখানে আমরা হোয়েন এখানেও ধরে নেবো যে এখানে ইনভার্টার কমার ছিল তাহলে হোয়েনের ক্ষেত্রে যদি ইনভার্টার কমার থাকে তাহলে আমরা কী বসাবো ডবলি শোয়ার থাকে ডবলি শোয়ারই বসাই তো সেক্ষেত্রে আমরা এখানে ডবলি শোয়ার্ট বসাবো হোয়েন হোয়েন লিখলাম তারপরে আমাদেরকে যে কাজটি করতে হবে সাবজেক্ট নিয়ে এসেছে সাবজেক্ট হচ্ছে এখানে ইউ সেকেন্ড পার্সন তাহলে সেকেন্ড পার্সন থাকলে অবজেক্টের বিষয়ে পরিবর্তন হয় তো এখানে অবজেক্টই হচ্ছে দ্য পাইপার তাহলে পাইপার ক্ষেত্রে আমরা এখানে লিখবো হি কারণ বারবার আগে বসে সাবজেক্টিভ ফর্ম বসে তাহলে হোয়েন হি 
এরপরে আছে কি উইল অক্সিলিয়ার উইল অক্সিলিয়ার চেঞ্জ করলে মূল ভার্ব চেঞ্জ করতে হবে না তাহলে এখানে উইলটা হয়ে যাবে উড হোয়েন হি উড সেট সেট সেটই থাকবে কারণ এখানে মনোজি পরে মূল ভার্ব চেঞ্জ হবে না অ্যাক্টিভ ভয়েসে সেট টু ওয়ার্ক টু এর পরে ভার্বগুলো চেঞ্জ হয় না পজিটিভ বলবে কারণ প্রশ্ন মধ্যে সেন্টেন্স এটা নেই এটা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স হয়ে গিয়েছে কারণ আমরা দেখতে পারি অ্যাসারটিভ এবং ইন্টারটিভ সেন্টেন্সের মধ্যে মূল পার্থক্য হচ্ছে সাবজেক্ট থাকে ভার্বের আগে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে আর অক্সিলি ভার্ব থাকে সাবজেক্টের আগে সেটা হচ্ছে ইন্টারটিভ সেন্টেন্স তাহলে এটি চেঞ্জ করার পরে যদি অক্সিলি ভার্স পরে চলে গেছে তাহলে এখানে আর ইন্টারটিভ সাইন থাকবে না তাহলে তারা বলেছে কখন কাজ করবে নাও তাহলে এখানে কিন্তু সে শুধু সংক্ষেপে বলছে যে আমি এখনই কাজ শুরু করব কিন্তু আমাদের কি করতে হবে যে আমাদের পূর্ণ ধরে নিতে হবে সে জিজ্ঞেস করছে তুমি কখন কাজ শুরু করবে তাহলে সে অবশ্যই বলবো আমি এখন কাজ শুরু করব তাহলে আই শ্যাল আই শ্যাল স্টার্ট আর অথবা আই শ্যাল সেট টু ওয়ার্ক নাও কিন্তু এখানে শুধু নাও বলছে তাতে আমরা বুঝে ফেলেছি এই ক্ষেত্রে এখন চেঞ্জ করে লেখার সময় ওই ধরে নিতে হবে যে আই শ্যাল সেট টু ওয়ার্ক এই কথাটাই সে বলেছে তাহলে আই শ্যাল বললে আই শুরুতে যেহেতু সেক্ষেত্রে এটা হয়ে যাবে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স তো অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের সময় আমাদেরকে কী করতে হবে রিপোর্টিং ভার্ব হয়ে যাবে সেট বা টোল তাহলে দা পাইট পাইপার সেট দ্যাট এখানে আমরা অবজেক্ট লিখে নিলাম না কারণ এখানে অবজেক্ট পরিবর্তন করার কোনো প্রয়োজন হবে না এখানে যেহেতু কোনো পার্সন নেই সেই জন্য আমরা অবজেক্ট লিখলাম না তাহলে দ্য পাইট পাইপার সেট দ্যাট আই আই তো হয়ে যাবে কি হি তাহলে হি যেহেতু হবে তাহলে হি কার নামের প্রতি বসছে সেই নামের প্রথম অক্ষেটি আমরা এখানে লিখে দেবো যে হি শ্যালটা হয়ে যাবে এখানে উড নীতি কথা না বুঝলে সেখানে উড হবে শ্যাল তাহলে হি উড সেট সেট টু ওয়ার্ক নাও থাকলে সেখানে আমরা জানি দেন বসে ফুল স্টোরেজ আর কিছু দরকার হবে না এখানে তুমি ইমিডিয়েটলি শুন এই কথাগুলো লিখে দিতে পারো তবে সেটা এক্সট্রা কিছু অ্যাডভার্ব নিয়ে আসা যায় কানেক্টরস হিসেবে সেগুলো না নিয়ে আসলেও চলে নিয়ে আসলে একটু সৌন্দর্য বাড়ে এই আর কি আর কিছু নয় তো কিন্তু কিছু কিছু বই তোমরা দেখবি ইন্টারমিডিয়েট যে এরকম কিছু কানেক্টরস ইউজ করা হয় এক্সট্রা তো সেগুলো যদি তোমরা ইউজ নাও করো তাও নো প্রবলেম তো সেক্ষেত্রে আমরা এই বিষয়গুলো খেয়াল করব যে অতিরিক্ত কানেক্টরস না ইউজ করলেও যখন হয় তখন ইউজ করব না বাট অনেক সময় যে এখানে প্রয়োজনই হয় সেক্ষেত্রে আমরা কি করব যে ওখানে লিখে দেব যে কোনটা দিয়ে ক্লিয়ার হচ্ছে যদি দেখা যায় যে না সম্পূর্ণ আমার কানেক্টরস প্রয়োজন নেই কানেক্টরস ছাড়াই অর্থ সম্পূর্ণ প্রকাশিত হচ্ছে সৌন্দর্য রয়েছে তাহলে আর আমরা ব্যবহার করব না তো এই ছিল তোমার ক সেটের প্রশ্নটি খ সেটের প্রশ্নটি আমি সাজেশন করে দেখাবো পরবর্তীতে ভিডিওটি আশা করছি সেই ভিডিওটি পাওয়ার জন্য তোমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন চালু করে রাখবে এবং প্রত্যেকটি ভিডিও জন্য চ্যানেলের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবো অনেক কিছু শেখার রয়েছে শিক্ষামূলক প্রত্যেকটি ভিডিও লেশন তো এখানে কোনো জায়গা থেকে তোমরা বুঝতে যদি ব্যর্থ হও তাহলে আমাকে কমেন্ট করে জানাবে আমি অবশ্যই চেষ্টা করবো তোমাদেরকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য তো ভিডিওটি কেমন লেগেছে সেটি কমেন্ট করে জানাবে আর অন্যদের সাথে শেয়ার করবে যারা এখনও এই চ্যানেলের কথা জানে না তাদেরকেও জানিয়ে দেবে আজকে এখানে শেষ করছি পরবর্তীতে আমার ইম্পর্টেন্ট কোনো ভিডিও লেসন নিয়ে হাজির হবো তত মধ্যে সকলে ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে অ্যান্ড আই এক্সপেক্ট ইউর ব্রাইট ফিউচার অ্যান্ড আই অলসো হোপ দ্যাট ইউ উইল অলওয়েজ লার্ন ইংলিশ গ্রামার ইন স্পোকেন ইংলিশ বাই দিচ ইউটিউব চ্যানেল আই এম অলওয়েজ ইউটিউব থ্যাংকস ফর ওয়াচিং থ্যাংকস টু অল মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস অ্যান্ড মাই ডিয়ার লার্নার্স দোজ হু হ্যাভ সাবস্ক্রাইব দিচ ইউটিউব চ্যানেল অ্যান্ড দোজ হু অলওয়েজ ওয়াচ দিচ ইউটিউব চ্যানেল